شكرا طيبا مباركا فيه عند الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد ندوقوا وبنزي وتزماجي بعد أكم شكور والحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كبنزي شاكي نكبنزي شيتو بنمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كمارا نجيني نمشكور من يزمونك سبحانه وتعالى أمبي قوامبا متوزيشا كوا بموجا ليو كتيكا كلمة كما هيتي تشا جمعة كو حقيقة تكو كتيكا حال نقومو نكما تنفجوا بكت المنابر والمآذن والمحاريب من بريز مليا نا تيمو زا كوا ذيني زي متوا شوزي نا Miharabu na yo pia inalia kwa hali ngumu ambayo kwa amba tuko ndani yake. Kwa hakika pengine wengine wetu hata hatujawahi kufikiria kutoka tuzaliwe kwa itakuja siku. Siku ya juma wakati wa salati ya juma yo misikiti itakuwa mitupu hakuswaliwe juma ndani yake. Ni mtihani mzito kwa hakika. Lakini yote ni kudra ama irade ya mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala na kadha na kadari yake. Ndivu alvopanga yeye. Allah subhanahu wa ta'ala Tumuomba mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala Atuondoshe janga hili Kwa wakati wa karibu Ili tuweze kurudi misikitini Na kwa maisha ya kawaida Lakini na vile vile Tuweze tuiwahi ramadhani Tuswali jamaa misikitini na tarawehe Inna huwa liyu dhalika Walkadiru alayhi Ndugu mpenzi mtazamaji Mara nyingi Kukizungumziwa COVID-19 ma virusi hivi vya corona e, utapata kuna zungumziwa upande mmoja salbiyat zake disadvantage zake na kila kitu kwa hakika ama vitu vingi huwa vina pande mbili kuna pande ambayo kwamba ina salbiyat na kuna pande ambayo kwamba ina ijabiyat kama vile kuna disadvantage na vile vile kuna advantage lazima ama ni muhimu kuangalia pande zote mbili na tumeje, tumechegua katika kilma hicho cha leo tuzungumzie manufaa na mazuri ambayo kwamba tumeyapata katika maradhi kama haya ya corona pamoja na kuwa yana maafa pamoja na kuwa yana madhara na ni mingi kiangalie idadi ya walosibiwa na maradhi kama haya ni kubwa ishavuka milioni mpaka sasa walofariki washavuka 2021 lakini na wakati huo huo tukizungumzia figa za walosibiwa na maradhi Tuzungumzia figa za wale walofariki tusisahau vile vile kuna figa kubwa ya wale ambao kwamba wamepata afueni kutoka na maradhi kama haya yani walipatwa na virusi hivi kisha wakapona nao ni watu ambao kwamba e, wanazidi ya wale ambao kwamba walio waliokufa kwa mara nne takriban ikiwa waliofariki wamefika 1551 ama zaidi 1550 basi na wale ambao kwamba wamepata afueni na kupona ni zaidi ya watu laki mbili na elfu kumi. Alhamdulillah wa kullu alhamdulillah. Kwa hivyo kama ilivyokuwa ina upande ambao kwamba ni mzito vile vile ina upande ambao kwamba ni mzuri tuweza kufuatilia. Ni yapi manufaa ambayo kwamba tumeyapata kwa kupitia maradhi haya ya corona? Kwa hakika manufaa manufaa ni mingi sana. Tukiangalia jambo la kwanza kabisa kumepati kumeondoka kitu kinaitwa atalawuthul bii kuna pollution ile ama kuharibika hali ya hewa na hali ya anga ni kitu ambacho kwamba walillahi alhamd eh, kile kimeondoka na kilikuwa kimeenea na kama wanavyosema baadhi ya wasomi kuwa wale ambao kwamba walikuwa wanatarajiwa kufariki kwa kupitia kuchafuka anga basi wata, wata, hawatofariki kwa sababu ya anga imekuwa hali yake ni nzuri ama kwa uslubu mwingine anaweza kusema 
idadi ya wale ambao kwamba na hili swa, ni swala swa, swa ambalo kwamba limezungumziwa haswa katika nchi ya China ambapo kwamba ndo kumeanza virusi kama hivi wanasema idadi ya waliofariki kwa kupitia corona idadi hiyo mara tano yake ama mara nne yake ilikuwa yatarajiwa kufariki kwa kupitia kuchafuka anga na hali ya uh, kuharibika hali ya hewa kutokana na vitu vingi ambavyo kwamba vaendelea katika jamii mbalimbali makampuni ukiangalia huku siji mamoshi ya gari na nini kila sampuli ya vitu ambavyo kwamba vinachafua eh, anga na vinachafua hewa vinafikia kudhuru baadhi ya watu na, na kuwaua kwa hivyo ukiangalia upande mwingine ina manufaa ambayo kwamba imetengeza eh, hali ya hewa na mpaka NASA eh, amb- amb- wameingilia kati na kupiga picha swa kwa kupitia alqamaru sinai kwa kupitia ma satellite kuonesha namna gani kumepatikana mabadiliko makubwa ya kusafishika anga kwa sababu ya nini kwa sababu kumesimama baadhi ya mambo kumesimama baadhi ya makampuni watu wameka majumbani kwa hivyo kama vile kuna salbiyat kuna mabaya yake watu wamekufa kuna wale walosibiwa kuna wale ambao kwamba e, biashara zao zimeharibika economy imerudi chini lakini na vile vile kuna mazuri na katika mazuri ya uh, maradhi kama haya ambayo kwamba ni muhimu vile vile tuyataje bali imechukua sehemu kubwa sana nayo ni kuleta karibu familia walillahi alhamd sasa familia imekuwa ipo karibu watu walikuwa hawana muda na familia zao mtoto anatoka alfajiri anakwenda shule anarudi magharibi baba anatoka pengine mtoto, uh, uh, mtoto akitoka baba hajamka akirudi baba hajarudi kutoka kazini baba akirudi mtoto amelala kuonana pengine ni jumapili masatu ama ni siku moja mbili tu kwa wiki lakini sasa alhamdulillah uko naye mtoto nyumbani unaweza kumpa maadili unaweza kumfundisha akhlaki unaweza kumfundisha tabia nzuri nzuri mbali mbali kwa hivyo imeleta karibu familia katika kipindi ambacho kwamba tulikuwa tumekuwa ni madhi yuna tumeshughulishwa na dunia tukawa hatuna time na familia zetu mume hana time na mkewe mzazi hana time na mtoto wake lakini walillahi alhamdulillah wamekuwa karibu lakini ukaribu kama huu ikiwa hatutautumia kwa njia nzuri tukaupatiliza kwa namna ambayo kwamba ametufundisha mtume sallallahu alayhi wasallama basi ukaribu kama huu utaleta madhara kuliko manufaa leo lilasaf ukifuatilia pande za china utapata talaka zimekithiri kwa nini kwa sababu watu wamekuwa kwa pamoja muda mwingi nyumbani kuna baadhi ya tabia walikuwa hazijui waanza kuzitambua sasa muda mwingi watu wako makazini hawakai pamoja akirudi mtu ni jioni masaa mawili, mawili wa walale lakini sasa wanakaa kwa muda mwingi pamoja wanafaragha na huku tension ziko juu wanagongana wanateta inafikia kwenye talaka kwa hivyo hapa lazima tuwe makini kila mmoja awe mpole kila mmoja awe atakuwa kama ilivyokuwa nyumba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam nyumba ya mtume ilikuwa vipi mtume sallallahu alayhi wa sallama akiingia nyumbani kama anavyosema sayyida Aisha kana basaman dhahaka alikuwa ni mwingi wa kutabasamu na ni mwingi wa kucheka na mimi na wewe tunapoingia katika majumba zetu tuwe na khuluk kama hii fikra mbovu ambazo kwamba zimejaa kilini kwetu kuwa ukicheka utaonekana bwege ama usijui ukitabasamu utaonekana sop sop na maneno hambo kwamba yanaenea katika katika majamii zetu si sawa ama useme kuwa rujula ama uwanaume ni katika kuweka sura ya kazi na rujula ni kutocheka la hakuna kama hicho hakuna rajul hakuna mwanamume anayefikia mtume sallallahu alaihi wasallam katika wanaume Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo mwanamume wa wanaume wote na ndo shujaa wa mashujaa wote Sayyidina Ali alikuwa akisema kuna idha hami al watis ihtamaina bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sema vita vilikuwa vikipamba moto vikiwa vikali sisi tukijikinga na Mtume sallallahu alaihi wasallam tukaa nyuma yake yeye ndo anapambana na maadui kwa hivyo hakuna shujaa zaidi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini pamoja na ushujaa wake wote alikuwa akiingia nyumbani ni basaman dhahaka ni mwingi wa kutabasamu ni mwingi wa kucheka alikuwa akiingia nyumbani rasulullah sallallahu alaihi wasallama akisaidia watu wa nyumbani akishona kiatu akishona nguo akisaidia katika kusafisha 
hivi ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama alivyokuja katika Shamail kana fi khidmati ahli alikuwa katika kuhudumikia ahli zake na mimi na wewe leo tuko majumbani tusaidie ahli zetu usione haya kuingia jikoni na wewe ukashika kisu ukakata kitunguu usione haya na wewe ukaondoa vyombo ukaenda ukavipeleka jikoni au ukaviosha isiwe kuka kwa nyumbani itakuwa ni awamir sisi tunataka tukiwa katika majumba yetu ni mawaziri tukiingia ni maamiri si sawa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa hivyo kwa hivyo punguza maamri saidia usioni mwenye kukaa tu wewe na kupakata mikono na kutoa amri jige na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala ali wa sahbi wa sallama uzidi kukuza mawadda na mahabba katika nyumba ya ndoa ambayo kwamba uko ndani yake kwa hivyo wapenzi watazamaji kwa hakika haya maradhi pamoja kwa yana salbiyat nyingi lakini tumesema vile vile yana ijabiyat kuna mazuri na manufaa ambayo kwamba tuyapata ndani yake <coughs> katika manufaa ambayo kwamba tuyapata katika uh, tuliyopata kwa maradhi kama haya kuna sunna kubwa ambayo kwamba ilikuwa imefishwa ni wachache sana ambao kwamba wamehifadhi baga leo nayo ni sunna inayojulikana kama masajidul buyut misikiti ya majumbani ilikuwa hakuna tena as-salafus salih ridwanullahi alayhim ajma'in wema walutangulia walikuwa wana kitu kinaitwa masajidul buyut misikiti ya majumbani misikiti ya majumbani maana yake nini ni kwa utahusisha sehemu katika nyumba yako hiyo iwe ni sehemu khaswa kwa ajili ya ibada ya swala na katika maswahaba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam moja kiitwa utban ambaye kwamba alikuwa na matatizo haoni alimwendea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamwambia Rasulullah mimi hali yangu kama unavyoiona na mara nyingine kuna mivua mikali kuna suyul kuna mafuriko ya Rasulullah sallallahu ya Rasulullah na kuomba uje nyumbani nitenge sehemu uswali hapo ili na mimi niifanye ni musalla wangu iwe ndio sehemu yangu ya kuswali katika katika nyumba yangu maswahaba walikuwa kifanya hivyo wakimuita mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani aswali watilie baraka katika sehemu kama ile lakini na wakati huo huo mtume sallallahu alayhi wa ala ali wa sahbihi wa sallama akisha swali ndio wanaichukua ndio sehemu ambayo kwamba ndio muswalla muswalla wao sehemu kama hiyo hali kama hiyo iliendelea kwa masahaba mbalimbali ukisoma katika vitabu vya tarehe utaona maajabu wengine mnaambua mtu yuko nyumbani anajihisi yuko katika sakarati almaut anakaribia kufariki anakimbia katika musalla wake sehemu ya kuswali katika nyumba yake anakwenda kusujudu ili afe katika katika sijida kwa hivyo hii ni sunna ambayo kwamba ilikuwa imeanza kupotea ama imepotea kwa wingi ni wachache ambao kwamba wamehifadhi leo mimi na wewe tukijenga nyumba yetu kwa ardhi ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakukirimu unaweza kuwa pengine umepata 50 by 100 mwingine atapata 100 by 100 mwingine atapata hata eka nzima atatengeza jipalas kubwa atatengeza villa kubwa lakini atafikiria wapi nitaeka guest wing wapi itakuwa ni nyumba ya wageni wapi kitakuwa ni sitting room yangu mimi na familia yangu na wapi kutakuwa ni sitting room ya kupokea wageni wapi itakuwa jiko wapi lakini kufikiria kuwa wapi kutakuwa ni muswalla ni chumba kipi ambacho tukomba tutakihusisha kwa sababu ya ibada ya swala si sana hilo ku, kulifikiria sisi kwa hivyo katika manufaa ambayo kwamba tumeyapata kupitia maradhi ya corona ni swala hili la masajidul buyut misikiti ya majumbani walillahi alhamd leo tumesimamisha swala majumbani pamoja na familia zetu hili liwe ni lenye kudumu tuhusishe sehemu katika nyumba yetu kwa ajili ya nini kuwa ni muswalla ili tuihuishe sunna kama hiyo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala ali wa sahbihi wasallam lakini vile vile eh, ndugu zangu watazamaji kwa katika manufaa ambayo kwamba tunayapata kwa kupitia maradhi kama haya ni kuwa wengi walikuwa katika ghafla wengi walikuwa wamemsahau muumba subhanahu wa ta'ala wamegafilika na dunia wengine walilasaf la kusikitisha ni kuwa walikuwa wamemkufuru Mwenyezi Mungu bali wanafika hadhi ya kuwa na fikra ya ilhad atheism kuwa hakuna Mungu katika huu ulimwengu na mambo yamekuja by nature lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuletea jeshi katika majeshi yake nalo ni jeshi dogo sana ambalo kwamba halionekani 
Inaonekana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuchallenge na kutuambia ikiwa hizo nchi kubwa kubwa, Mrusi, siji mu Amerika, anaweza kufanya munawarat, akaonesha majeshi yake namna yalivyokuwa makubwa na silaha kubwa kubwa na mabomu. Sisi tutaonesha katika vitu ambavyo kwamba hamuvioni hata na macho. Mpaka mtafute telescope tena muifanye kubwa kubwa mara maelfu kwa maelfu bali, bali malaki kwa malaki ndio muweze kuiona hiyo ndio itakuwa munawarati yetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatubainishia nini kuwa yake anatubainishia adhama yake anatubainishia utukufu wake na utenda kazi wake lengo nini sio kwa sababu anataka kutudhuru la allahum yatadharraun na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atambia la allahum yarjiun ili wapate kurudi ili wapate kunyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunatutaka sisi waja wake tujishushe kwake tujidhalilishe mbele yake tuwe ni wenye kumnyenyekea Allah Subhanahu wa Ta'ala na walillahi alhamd hilo limepatikana na kama tunavyoona leo kila mmoja anainua mikono kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wewe sio nyuma jitahidi katika kuinua mikono kumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala leo Jiulize ndugu yangu ni mara ngapi ushafungua mikono yako kwa ajili ya sanitizer ili upate kuyafuta mikono ni mara ngapi umefungua mikono yako kwa ajili ya kuiosha kwa maji na sabuni lakini na wakati huo ujiulize ni mara ngapi umeifungua mikono yako kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee janga kama hili hakuna wa kumrudia isipokuwa ni yeye yeye ndo almunqidh yeye ndio almalath yeye ndio almaath Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo mwenye kuokoa. Na wakati wa shida yeye ndo ambaye kwamba anaweza kututoa katika shida. Lakini ikiwa hatutamrudia, ikiwa hatutamnyenyekea, ikiwa hatutajidhalilisha kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukithirisha kumuomba, basi tutaendelea kuadhibiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, "Wa laqad akhadhnahum bil adhab." Hakika, tumewapa adhabu kali. Sababu nini? Sema fama stakanu li rabbihim wa ma yatadharraun hawa kumnyenyekea Mola wao Subhanahu wa Ta'ala hawa kujishusha kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala wakamuomba ili aondolee matatizo kwa hivyo alhamdulillah wengi wamerudi juma wanamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wamwinu lia Mwenyezi Mungu mikono kumuomba ili awautoe katika katika janga kama hili na, na kila ambacho kwamba tunajua ni sababu ya kutakabaliwa dua ndo tukipatilize zaidi ukijua kwa mfano katika siku ya Ijumaa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna saatul ijaba katika siku ya Ijumaa kuna sala kutakabaliwa dua patiliza na wewe kuomba katika siku ya Ijumaa katika kila wakati huenda ukaipata ile saatul ijaba Mwenyezi Mungu akatuondolea janga kama hili lakini na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu ambao kwamba ametuambia dua yao inatakabaliwa ni aswaim mwenye kufunga na ndio maana maulama wakapendelea wakati kukipatikana majanga kwa mfano kikiwa na ukame istiska watu wafunge siku tatu kwa amri ya imam ama anaisimama sehemu yake kama wanavotaja maulama wa fiqi kwa nini kwa sababu wanasema wakati wamefunga na mwenye kufunga dua yake inatakabaliwa basi wakimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaondolee janga kama lile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuwatakabalia na ni mwenye kuondolea na hili si swala la kugombana tuko katika wakati wa shida ikiwa waliona swala la kufunga pamoja halifai basi usiifanye lakini na mwenzako ambaye kwamba aliona liko sawa mwache afanye kwa sababu nyuma yake kuna jamhuri alfuqaha kuna jamhuri ya mafukaha maulama ambao kwamba ni wa madhehebu matatu na kauli moja ya madhehebu ya nne wanakubali kwa watu wafunge wakati wa majanga ili wapate kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakiwa wamefunga ukiwa liona si sawa usilifanye lakini usimpinge yule ambaye kwamba anataka kulifanya ndugu mpenzi mtazamaji katika manufaa ambayo kwamba tumeyapata katika janga kama hili mesema ni kuletwa familia karibu na hilo limepatikana kwa sababu ya kukaa ndani. Leo kuna baadhi ya watu wanaona wamefungwa, wanaona wamedhikika kwa sababu wameambuka wakae ndani. Ndugu yangu hukuombewa ukae jela. Yaani hujatiwa jela wala hujapelekwa katika sehemu ya kuadhibiwa. Umeambuka nyumbani. Nyumbani kwako na ahli yako na familia yako kuna zaidi ya hilo. Kaa nyumbani ndugu yangu. Tusiwe kama yani tusishindwe na mdudu mdogo mdudu uchungu katika hikma ama katika kufikiria 
mdudu mdogo kabisa angalia katika sura al-naml Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaja kisa cha Sayyidina Sulaiman na majeshi yake na yule mdudu chungu anapita Sayyidina Sulaiman na majeshi yake qala tanamlatun ya ayyuha an-naml dkhulu masakinakum chungu anawaambia wale chungu wengine ingieni katika majumba yetu kwa nini anawaambia hivyo la yahtimannakum Sulaiman wa junudu sije Sulaiman na majeshi wake wakawakanyaga mutaangamia mutamalizwa kwa hivyo alipoona janga linakuja alipojua hapa kutapatikana maangamivu ilikuwa solution ni nini hal ilikuwa ni waingie ndani majumbani na leo tunaliona janga linakuja maradhi yanaenea kwa namna isio yani namna kubwa sana ambayo kwamba isiotarajiwa maradhi kama haya namna yanavyoenea kuyastopisha maradhi kama haya kuenea ni mimi na wewe kutulia majumbani kwetu ndo namuona sayyiduna amr ibn al-as radhiyallahu anhu kipindi cha taun kilipotokea zama zao masahaba alikuwa akiwaambia watu alwaba kanari ona maradhi haya ni kama moto wa antum wakuduha na nyinyi ndo wenye kuwasha nyinyi ndo yale mafuta yenye kuwasha huu moto haya maradhi ni kama moto na nyinyi ndio nini ndo mafuta ya kuwasha moto kama huu kisha akamalizia kwa kusema sayyiduna amr ibn al-as tafarraqu hebu tenganeni kaini kando kando kila moja atulie kwake wacha neni kuchanganyikana wacha neni kujumuika pamoja kwa nini asema kwa sababu kule kukaa kando ndo kutazima huu moto lakini madamu moto e, mumaradhi ni moto na nyinyi ndio mafuta mkika pamoja utazidi kuwaka hawezi kuzimika mpaka kukaa kando na hiyo ni nasiha ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ya kukaa nyumbani na ndo kipindi kama hichi tunahitajia kuifanyia kazi sana hadithi kama hiyo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama alipotuambia mambo matatu amsik alayka lisanak wal yasak baytuk wabki ala khati'atik uzuie ulimi wako ikutosheleze nyumba yako na ulie kwa madhambi yako mambo ambayo kwamba ataweza kukuokoa ni mambo mangapi matatu ameyataja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwanza amsik alayka lisanak uzuie ulimi wako chunga hizi habari ambazo kwamba zinatolewa feki feki katika mitandao ya kijamii usiwe ni sababu ya kuzieneza amsika alayka lisanak walia saka baitu kikutosheleza nyumba yako wacha ile nyumba iwe takutosheleza yani asli hata ikiwa hakuna maradhi ikiwa hakuna hiyo covid 19 wala waba wote asli ni mtu akae nyumbani atoke kwa dharura aende kwa kazi zake kwa haja zake kuzikidhi lakini fatosheleze nyumbani kwake ni muda mwingi awe ni mwenye kukaa nyumbani ndo atakuwa ni mwenye kuepuka na, na majanga na mambo mabaya lakini na vile vile mtume akatuambia wabki ala khati'atik na ulilie madhambi yako haya na tupata ndugu zangu ni kwa sababu ya madhambi yangu mimi na wewe yale tuliyofanya msiba wote ambao kwamba tupata kama vilivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa bima kasabat aidikum ni yale mulo yafanyi wenyewe kwa hivyo tuna haja ya kutoa chozi kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tulilie nyumbani kwako na Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim kutoka Sayyida Aisha ama Imam Bukhari na Imam Ahmad katika musnad yake kutoka Sayyida Aisha asema yoyote ambaye kwamba atakaa katika nyumba yake wakati wa maradhi sabiran muhtasiba akajipamba na sifa hizi mbili akawa na subira lakini wakati huo akatarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana lahu mithla ajri shahid atakuwa na mfano wa ujira wa shahidi kaa nyumbani kwako utapata ujira wa shahidi hata kama hukufa kwa maradhi kama hayo bado utapata thawabu ya ujira wa shahidi kwa sababu umefata nini amri ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi